Витаю вас, друзья. Хочу поделиться, как образ мышления каждого мастера, каждого человека влияет на ту работу, которую вы делаете. И это действительно работает. Я через это проходил. Если вы пришли на работу и пытаетесь, он как Саид, говорит мусульманина, черта зовет. Они, конечно, у вас ничего не получится. Если вы пришли на работу, если вы с Богом пришли, значит, с Богом и работаете. А если вы сам пришли и говорите, что вы мусульманин или вы христианин, и начинаете мать-перемать, что с этого получится? А, Саид, с этого ничего не получится, правильно? Получится. Ну вот, что получится, если ты не знаешь, с кем ты? Я знаю, с кем я. Ну где же ты знаешь, если ты черта призываешь? Ну это все ключевое слово. Ну как ключевое? Это не ключевое слово. Это, это значи, значит, имеет значение слово. Слово превыше всего всякого имени. Понимаешь о чем? Да. Все получится. Конечно, если человек хочет, все вот, получится. Вот смотри, видишь? Что, что значит хочет? Ничего не получится. Если, если, если человек над собой работает, если, то все получится. Если не будет отрегулировано слово, у него будут камни, мячики получаться, он не будет иметь успеха. Будет какой-то успех, но он незначительный. Понимаешь, для того, чтобы был успех в камне, нужно в первую очередь следить за языком, за словом своим. Слово превыше всякого имени. То есть дух сокрушенный должен быть, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного я не презрю. Понимаешь, говорит Господь. Поэтому, ребята, учитесь работать. Правильно. Вот. Мне не надо мучиться, потому что я не призываю черта, я не призываю кого угодно. Мне Бог дает работать свободно с камнем, не, не заморачиваться, понимаете? Потом у меня, знаете, иногда были ребята. Ой, да я, я там, там так это я перегибаю, перегиб, а это потом смотришь, что с этого я, и, ну, ну ничего не слепишь, ничего. И ты пытаешься, ты, ты лезешь, ты говоришь, обу, даешь время на то, чтобы человек приобрел опыт, а опыта, опыта не будет, потому что человек не хочет, потому что вот это задыхается, это сига, сигарета, куда ты задыхаешься, у тебя мозги работают только для того, чтобы покурить. Я просто знаю, я просто, когда ты работаешь, ты не, не думаешь о работе, ты думаешь о том, что у тебя там время, через час, скажем так, нужно покурить. И Кстати, вот... а сейчас все ребята не курят, да, у нас? Не курят, да. Никто. Ну, потому что напрягаешь, напрягаешь и хорошо напрягаешь. Ну и как Ты бы, напрягаешься. Курец. Это как человек всю ночь бухал, а утром он хочет сделать результат. Да никогда им не сделает, приходит, приходит, мучается. Понимаете? Я просто по себе знаю. Если я где-то там э, по чистой случайности напьюсь, и у меня утром голова болит, и вы что, сам думаете? Я да как... ладно, напьешься, не бывает такого. Ну я говорю, что если ну, там чуть-чуть, вот да. просто... не... такие люди не могут делать, понимаешь, не могут, Но... не могут. Да, те, которые не соображают в ремесле, они могут сказать так, что вот, да у меня тут сосед бухает, но он как сделает, так сделает. Что он сделает? Что оно? Что он сделает? Я что, не знаю? Я что, это не проходил? И почему даже вот я часто говорю, что человек курит, с него толку не будет. Потому что у него мозги, я помню, я курил, у меня каждый, каждый час мне хотелось курить. Я только покурил, я обратно хочу, я не думаю о том, как мне его положить. Такая война происходила вот там в голове, что это ужас, тихий ужас. Я вот от начала, от начала я только пришел на работу, я сразу, я сразу там мастер что-то делает, с камня или без камня, я сразу перезагружаюсь. А я бы по-другому сделал, а я бы вот так сделал, а я бы камень этот вот так поставил, а я бы вот там ударил, чтобы он опустился, понимаете? И из-за этого получается другое соображение. Вам уже не надо никакая война, вам уже не надо ничего, потому что вы сам, сами являетесь война, в вашей внутренности происходит война, и вы сама уже делаете так, как вам диктует вот ваш внутренний голос, понимаете? Стройте из камня мастера, зарабатывайте на камне.